Tattoo Soul, die Plattform für professionelle Tätowierer. Ja, hi, hier ist die Caro von Tattoo Soul. Äh, ne, Caro natürlich nicht. Caro ist gerade am Tätowieren, deswegen springe ich heute ein, der Gordon. Neben mir steht der Andi, Veranstalter von der äh, Convention heute hier in Gleisdorf. Und stell dich doch mal bitte ganz kurz selber vor. Ja, ich bin der Andi von Mystery Tattoo und äh, aus Gleisdorf in Österreich. Und wir haben die, mit meiner Frau zusammen, haben wir sie, die Student Tattoo in Hot Rod Show auf die Beine gestellt. Heuer zum vierten und zum letzten Mal. Hm. Äh, man, es ist so wie bei, bei Top-Sportlern, sage ich einmal, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Okay. Und der Top, dann bleibt man in Erinnerung, das hoffen wir halt zumindest, dass die Leute in zehn Jahren sich noch an diese Convention erinnern werden. Ja. Was waren so eure äh, Hauptmotivationen so für die ganze Organisation oder für das Konzept? Sagen wir mal für das Konzept. Äh, was wolltet ihr anders machen als die anderen Veranstalter? Weil man merkt, dass es anders ist. <lacht> äh, na, wir waren sehr viel auf ich, also ich wir waren mit meiner Frau eigentlich sehr viel auf Conventions unterwegs, international. Und es gibt eigentlich auf jeder Convention fast etwas, was einem sehr gut gefällt dort. Und wir sind beide relativ positive Menschen und wir suchen eigentlich immer nur das Beste oder versuchen das Beste rauszusuchen von anderen Conventions und so. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ja, warum machen wir nicht eine eigene Convention und nehmen einfach von jeder Convention das Beste und machen daraus eine Convention. Äh Du hast schon angefangen, ein paar Tätowierer aufzuzählen, die mit dabei waren. In diesem Jahr kannst du uns da mal ein paar Namen nennen? Ja, diesen Jahr, wir waren sehr stolz drauf. Wir haben es alle vier Jahre, oder alle die letzten drei Jahre, sagen wir so, versucht, Bob Terrell zu bekommen. Ja. Äh, er wollte nie so richtig, hat nie gewusst. Er hat jetzt gerade vorher oben noch zu mir gesagt, wenn er das gewusst hätte, wäre er von der ersten an dabei gewesen. Ja, cool. Aber äh, wir haben es heute gesch heuer geschafft, eben Bob Terrell äh, zu bekommen. Dann war Aaron Bell aus Amerika wieder da. Ja. Dann äh, hatten wir Boris, äh, ja es ist immer schwieriger, die Tavira aufzuzählen, weil damit man nicht, nicht jemanden vergisst. Dann hat wir, oh, ich könnte die Reine suchen, Liosifa, äh, Benjamin Moss, mhm. äh, ja ich hoffe, ich hoffe, ja. Ja, ich weiß, deswegen habe ich mich es auch vor, habe ich mich gedrückt, äh, alle aufzuzählen <lacht> und den Versuch zu starten, weil es echt viele, krass viele bekannte Tätowierer waren. Ähm, ja, danke, danke, dass wir da sein durften, ja. danke für das Interview. Danke, dass und ihr da wart. Schade, dass es jetzt ist. <lacht> Mach's gut. Du auch. Danke. It's the last uh, tattoo convention in Gleisdorf, unfortunately. Yeah. How did you enjoy this show and what you think that there is no show in the future? I think it's really bad that there is no show in the future. These guys do the best fucking job in Europe. I think it's one of the best shows. Um, the turn up is great, the artists are excellent, uh, the organization is great, you know. There's Nothing, to, nothing wrong with this show. This is one of the best in Europe.
about me. Yeah. Well, I'm Lalo. I'm Colombian. Yeah. I live in New York. Um, I've been tattooing for probably like 19 years. That is, I started when I was like 17, 16, but it was a very long process. It was not, I didn't start in a tattoo shop. I didn't have a machine. I started doing hand poke tattoos. Okay. I hope I would have had someone who yeah. showed me. I, it would have saved me a lot of time and mistakes. Yeah. But it was more just being in New York, you know, like people has been tattooing in New York since the 19th century, you know, yeah. like there's been Bowery Tattoo was one of the first tattoo shops that was there. and. People come and go, and you just see, you know, and, and you learn. You don't necessarily learn. Many of the things I've learned is not people that I that are better than me or nothing. It's not about that. Like knowledge can come in many different ways, you know. Like sometimes a little trick you learn from someone opens a, a door that mm -hmm. that makes helps you grow a lot. It's not always like you learn from a big mass. I wish I could have apprenticed with someone or something like that, but no. Then going to conventions and and looking at people's work and. Well, now it's easy with the internet and information and all that. So, yeah, I feel like in the last nine nine years, I've learned a lot. In the last probably four years, I learned more. And probably the, the amount I learned in those years is way more than what I learned in the first nine years. But that was that was how it was. Yeah. The whole world, yeah. I think, is evolving faster and faster and faster basically because of communications you yeah. know like the internet is making the world so small yeah. you can see the work of like people in the other side of the world people is doing books uh, there's information there's blogs there's forums so all that is making that the whole thing is evolving a lot plus tattooing has been around in humankind for so long it's just that like big religions try to repress it and everything but now the only religion, the big religion is capitalism. And <laughs> as long as you consume, yeah. they let you do whatever. And tattooing has been proving to be a very good market, like yeah. a very good uh, product to consume. And people love it and people is doing it. So in that sense, it's also growing because a lot of like non-tattoo people is getting involved in the tattoo business because it's a business, you know, like yeah. the TV shows, like the merchandising like cell phones now you can get the cover that it looks like a tattoo t-shirts you know like all that is just making the whole thing evolve faster and i think it's great i think it's great i know a lot of people don't like it but i think it's people that is very insecure and they don't want to lose their space they got some years ago but if that's what it is if there's a generation of better tattoo artists coming then you gotta step up and if you don't then whatever Das war es also mit der vierten Styrian Hot Rod Tattoo Show. Es war für alles gesorgt, heiße Bräute, geile Autos, super Artist. Besser ging es nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir konnten euch einen schönen Einblick geben. Alle waren sie versammelt, alle hatten Spaß. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, bald geht es wieder los. Bis dann. Tattoo Soul, die Plattform für professionelle Tätowierer.